എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ സൊല്യൂഷൻ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് പലരും എഴുതുന്ന ഫോണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും അതിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ പ്രീമിയം ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഡോബ് ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ അഡോബ് ഡ്രോയിൽ നമുക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാനും എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സൈനിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആഡ് പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്സലിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ചോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡ് എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രഷുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിലുള്ള സൈസ് വേണം കളർ എന്ത് വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കളർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറിൽ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡിൻ്റെ ഓക്കെ ലൈറ്റ് റെഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലെയറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ഡ്രോയിങ് ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ലെയറുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയർ ഹൈഡും ഡിസബിളും ആകും അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുക ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിനെ ലെയറിനെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെയർ കിട്ടും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയറിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്കതിനെ വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മളൊരു പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുക ട്രോ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്തത് എഴുതാനുള്ളത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ഇമേജ് ടു ഗ്യാലറി എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പി എൻ ജി വിത്ത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫയൽ സേവ് ടു ഗ്യാലറി ആസ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരിൽ ഫയൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി അവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്സലിൽ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ലെയറും കൂടി ഒരു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇമേജ് സേവ് ഇറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മ